Salve galera! Galera, esse vídeo é a segunda parte de como você montar um time da maneira correta, certo? Eu fiz a parte 1 ontem, hoje são é, 29 de 1 de 2020. A parte 1 está no dia 28 de 1 de 2020, ok? Então, se você chegou nesse vídeo aqui sem ter assistido a parte 1, eu sugiro você parar agora e ir para a parte 1. Você entra no canal, coloca lá, clica em vídeos e procura a parte 1, beleza? Então vamos lá, galera. Eu estou aqui na divisão estrela, prestes a chegar na superastro. Com certeza eu vou passar para 19, porque eu estou em primeiro e não tem como eu não ficar entre os três primeiros. Vocês vão ver aqui, ó. Calma aí. Daqui para amanhã carrega. Aí, cadê? Tá aqui, ó. Tô em primeiro, faltam duas partidas, né, para temporada. Deixa eu ver aqui. Mesmo que eu perca as duas partidas, eu vou continuar em primeiro, ó. Então vamos lá, seguindo a sequência de dicas aqui de como montar o time da maneira correta, você viu que na parte 1 eu ensinei o que tem mais importante aqui no jogo, que é igualar as idades, saber colocar o jogador na hora certa, velho, você tem que aprender isso, então pare esse vídeo de assistir agora, se você não assistiu a parte 1, pode parar agora e ir para a parte 1, beleza? Então, galera, vocês viram como igualar as idades, a importância de jogadores mais jovens, como colocar jogadores de desenvolvimentos diferentes no seu time que você está montando, entre outras coisinhas lá que eu mostrei na parte 1. Bom, depois de ter aprendido tudo que eu ensinei na parte 1, inclusive a construção mais importante que, na, que é, na minha opinião, para isso vocês vão ter que assistir a parte 1, Agora a gente vai entender o seguinte, não adianta ter jogador bom, não adianta saber que jogadores, a importância dos jogadores jovens, não adianta saber montar o time é, da maneira correta, em refer, referente às idades e ao desenvolvimento, isso é muito importante, se você também não colocar isso aqui, ó. você tem que treinar os jogadores, velho. Tem que ter preparador técnico, certo? Para tirar o melhor proveito do seu time, ó. Ô, oh, Dantes, mas você está falando isso e o seu time aí não tem nenhum preparador. Realmente não tem. Porque ele já passou do auge e eu não vou gastar preparador num time que já pa passou do auge. Uma dica importante, tá, galera? Se seu time passou do auge, como eu expliquei na parte 1, não precisa gastar preparador. É preparador gasto em vão Porque o seu time depois do auge Como eu expliquei na tabelinha lá Ele vai cair de rendimento O overall vai cair O máximo que os seus preparadores vão fazer É que caiu menos o overall Então não é aconselhável Gastar preparador Depois que o seu time passou do auge Lembrando, normal O auge é até os 30 anos Depois disso ele começa a cair muito o overall o precoce, aliás, o tardio é aos 32 e o precoce aos 28, ok? Entendeu aí? Quando o seu time não estiver no auge e até chegar no auge, você tem que estar tá treinando todos os slots aqui. Tem que usar todos eles, cara. Certo? E lembrando sempre de upar o centro de treinamento para você poder habilitar novos slots aqui, desbloquear, certo? Porque não começa com... Acho que eu tenho oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito, galera. Não começa com oito. Se eu não me engano, começa com cinco ou são seis. Entendeu? Outra coisa. Você tem que fazer quebra de limite. Ah, Dantas, mas eu não tenho item. Você pode transformar um jogador seu... Em item de quebra de limite, ok? Certo? Conversão de preparador de quebra de limite. Você vai clicar aqui. Primeiro você clica onde eu cliquei, depois vai clicar aqui, ó. E aqui nessa página aqui, você vai converter um jogador seu em quebra de limite. Você tem que dar preferência a jogadores com idade avançada, né? 
Então, sabendo que você já assistiu a parte 1, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. É, a idade avançada no jogador normal é 22 para cima, ok? 21 é mais ou menos. 20 para baixo, não aconselho você transformar em item, ok? Então, ó, por exemplo, se eu quiser transformar o Vestogen aqui, 24 anos eu posso ó, converter em um item, certo? De quebra de limite. Vou fazer aqui para vocês verem, certo? Preparador de quebra de limites. Então vocês estão vendo o seguinte, que eu vou ganhar uma unidade preparador de quebra de limite de 7 estrelas, ok? Tá aí, ganhei. E o Vestogen eu perdi esse jogador porque transformei ele em item, certo? Então, são duas maneiras de você estar tá colocando uma quebra de limite no seu jogador. Deixa eu voltar aqui. É usando o item ou transformando um jogador em item de quebra de limite, certo? Deixa eu colocar uma pausa aqui. Bom, aí voltando galera para essa página aqui tá se você já tem os itens de quebra de limite preparador de quebra de limite né então você pode já quebrar o limite dos seus jogadores que estão no seu time certo o meu albameang por exemplo ele já tem duas quebras de limite como é que eu sei é esse mais dois aqui do lado ó, mais dois então a terceira quebra de limite são necessários Cinco preparadores de sete estrelas São necessários cinco Eu não tenho os cinco, certo galera? Não tenho os cinco, eu tenho quatro Como é que eu sei que eu tenho quatro? Porque aqui está mostrando Tá vendo? Eu tenho quatro de sete e vinte de seis Tenho bastante preparadores de quebra de limite de seis por exemplo, aqui o Douglas Costa, ele é um jogador de 6 estrelas e a primeira quebra de limite dele pede o quê? Pede 5 preparadores de quebra de limite. Tá aqui, ó, tá pedindo 5. A primeira quebra, certo? E aqui vocês estão vendo que tá 02, quer dizer, ele não tem nenhuma quebra e pode quebrar o limite duas vezes. Jogadores de 6 estrelas quebram o limite duas vezes e jogador de 3 estrelas, perdão, Jogadores de 7 quebram 3 vezes. De 5 não é possível quebrar o limite e nem transformar em preparador de quebra de limite, certo? Deixa eu ver outra coisa importante aqui sobre quebra de limite. Ah, o que é que você vai ganhar quebrando o limite do jogador? Vai aumentar em 2 pontos o máximo de overall dele. Aliás, o máximo de overall não, mito. Não é o máximo de overall, peraí. É o máximo dos atributos dele, ó. Com cada quebra de limite realizada, que mosca chata da molesta. Com cada quebra de limite realizada, o valor máximo possível dos atributos do jogador. O que é os atributos? Velocidade, chute, cabeçada, essas coisas. É, o valor máximo do jogador aumentará em 2. A partir daí você precisará aumentar os atributos em si, desenvolvendo e treinando o jogador. Beleza? Show! Então... Cada vez que tu quebra o limite do jogador, ele vai ter a oportunidade, desde que você coloque ele para jogar e treine ele, né? Vai ter a oportunidade aí de ficar mais forte, ok? Então, acho que eu já falei tudo sobre quebra de limite, né, galera? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui a telinha. Já falei do treinamento, sempre que possível você coloca aqui para treinar. Tá, tá ok, vou dar um exemplo aqui, vou clicar no Mbappé, você vai escolher um preparador, esses preparadores você ganha em eventos, em logins e comprando também, vou contratar aqui só para vocês verem, um de uma estrela, bom, o que é aconselhável para jogadores de sete estrelas? O aconselhável é preparador de sete estrelas, se você não tiver, você pode usar de seis, se não tiver, pode ser um de cinco, de 6 estrelas, o aconselhável é usar um de 6 estrelas, preparador de 6. Se você não tiver, você pode usar um de 7, mas é melhor dar preferência para um jogador de 7 estrelas, né? Você pode usar um de 7 ou de 5. E um jogador de 5 estrelas, você pode usar 
um preparador de 5 estrelas, né? Ou de 4 estrelas. Mas se você quiser usar de 6 ou de 7, também pode, mas eu não aconselho. Sempre deixe preparador de 7 e de 6 para jogadores de 7 estrelas ou de 6 estrelas. Aqui você vai contratar o cara, preparador, e ele vai facilitar na hora do treinamento com que o seu jogador upe mais rápido, ok? Escolha um regime de treino. Aqui você pode seguir a sequência dada pelo próprio jogo, veja aqui. É, ele está dizendo ofensivo, Eu ainda posso upar alguma coisa ofensiva no Mbappé, tá vendo? Enquanto tiver amarelinho verde, tá ok. Se tiver vermelho, não tem mais como upar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum vermelho. Não tem o Mbappé, não tem nenhum vermelho? Não tem, né? Ok. Ah, porque ele já tá caindo overall, mas ele tinha, galera, ele tinha. Ele chegou no limite aí, só que como ele já tá com 30 anos, já tá caindo. Bom, aí você vai escolher aí, certo? O que mais agrada aí, o que você acha mais coerente. Mas eu vou dar algumas dicas aqui. Se bem que o, jogo, o próprio jogo já dá. Então, se você não sabe, você vai aqui por essa dica do jogo. Posições recomendadas, ok? Aqui, ó. É, meia de ligação, meia atacante, ponta esquerda, ponta direita, segundo atacante e centroavante. Eles recomendam aqui, ofensivo. Defensivo, os recomendados. É lateral, zagueiro, volante, meia de ligação. E assim vai as recomendações, certo? Beleza. Vou escolher aqui, só por escolher mesmo, porque não vai fazer mais efeito nenhum. Ele já está caindo no overall, já passou do auge. Só para vocês terem a noção aí como é. Tá aí, ficou aí. Enquanto ele está jogando, ele está treinando também. E daqui a 12 partidas vai aparecer aqui o, mais um treinamento dele, o quanto ele evoluiu, certo? Então daqui a 12 partidas ele vai evoluir ofensivamente. E evolui outras coisas também, mas o principal é ofensivamente, certo? É, deixa eu ver aqui, galera. Vamos agora para mais uma coisa aqui. Habilidades especiais, que é isso aqui, galera. Ó, isso aqui também é muito importante e ajuda bastante. Tudo isso que eu estou falando, você tem que fazer. Se você não fizer, você pode até ter um time bom, mas não vai ser tão bom quanto... As dicas que eu estou lhe dando, certo? Vamos aqui. Aqui, pessoal, vocês vão escolher uma habilidade especial. Aqui são habilidades especiais. E também pode adicionar espaço para poder colocar mais habilidades especiais. E esse botão aqui serve para converter jogadores... Em habilidades especiais, em preparadores de habilidades especiais. Parecido com a quebra de limite. Vamos ver como é que funciona isso aqui primeiro? Ó, você vai clicar aqui e vai poder fazer uma série de conversões, certo? Ó, tem várias conversões aqui. Você pode converter jogador em habilidade. É esse primeiro, né? Aí as, as, o segundo, isso aqui. Você pode converter... Pera aí, converter em preparador, definição de habilidades. Deixa eu ver isso aqui que eu tô na dúvida, galera. Esse primeiro aqui, pera aí. Bom, galera, voltamos aqui. Vamos explicar novamente aqui essa parte aqui. Seguinte, galera. Corrigindo o que eu falei. Esse primeiro aqui, ele vai converter em preparador de habilidade especial, habilidade específica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a habilidade que o jogador possui é a habilidade que você vai ganhar. É o preparador que tu vai ganhar. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Observem as habilidades que eu escolhi. Eu vou clicar em converter. Lembrando, você perde o jogador, tá galera? Você perde o jogador. E mais uma vez, o aconselhável é... Sempre que você for converter jogador em alguma coisa... E escolha os jogadores com idades maiores, de 22 acima de preferência, certo? Vamos dar um ok, e vocês vão ver que as habilidades que eu vou ganhar, o preparador de habilidade especial, são as mesmas que os jogadores possuem, certo? Vou cancelar. 
Esse outro aqui, galera, vocês viram lá que só mostra jogador que tem habilidade especial, né? Lógico. Jogadores de 5, de 6 e de 7 estrelas. Esse outro aqui, o segundo, segunda opção, é aleatório. Ou seja, pode vir qualquer habilidade. Qualquer uma que tem no jogo atualmente. Vamos lá. Carrega a miséria. Vem jogadores que já tem habilidade, como o Caldara. E também virão jogadores que não tem habilidade. Mais uma vez, vamos lembrar que você vai perder o jogador. Ele vai se transformar em um preparador especial de habilidade. Ok? Então, qualquer um que tu escolher aqui, ninguém sabe o que é que pode vir. É aleatório. Pode ser qualquer um. Ok? Voltando lá. O vídeo já está com quase 20 minutos, mas vale a pena, galera. Vale a pena assistir até o final. Não esqueça de deixar o like. Tem gente que não deixou. Você não deixou o like ainda, parceiro. Eu tô vendo aqui, viu? Eu tô vendo que você não. Uh, rapaz, espera aí. Deu erro aqui, ó. Pronto, voltamos. Eu tô vendo que tem gente. Olha, você não deixou. Você foi um que não deixou o like ainda. Então deixa o like aí, parceiro. Que ajuda muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito, tá bom? O próximo aqui, a terceira opção, converter em preparador de XP de habilidade especial. Que diabo é isso, velho? Seguinte, você vai converter o jogador em preparador de XP, para você poder upar a sua habilidade especial. Porque as habilidades, elas são upadas, elas passam de nível. O que vai acontecer aqui é o seguinte, jogador de 5 estrela é... Um XP pequeno que você vai ganhar. É um item de XP que ele, ele dá pouco XP. O de 6 estrelas é médio e o de 7 é grande. Então é só isso, tá? Só clicar aqui, converter. Vamos lá. Ai, mo mosca do demão. Peguei um de 5 estrelas de 24 anos. E vocês vão ver ó, que eu vou ganhar uma habilidade pequena, como eu falei para vocês, certo? Vocês não vão encontrar melhor tutorial para montar um time e deixar ele forte do que esse no YouTube. Vocês não vão encontrar, viu galera? Pode ter alguns parecidos e outros tão bons quanto, mas melhor do que esse eu garanto que vocês não vão encontrar não. Desde que vocês assistam a parte 1 também, que é muito importante, certo? Pronto, vocês viram aí, né? Agora vamos para a última parte desse, dessa página aqui, dessas opções. Falta uma, né? Ai, carrega, miséria. Miséria. Bom, e a última? Cadê eu, velho? Sai. E a última? Aff. E a última parte dessa página aqui, dessas opções, é converter em prepara preparador de adição de espaço de habilidade. Quer dizer o seguinte, você vai pegar um jogador seu, vai converter ele... Em um item que você vai poder desbloquear esse cadeadozinho. Quando você desbloqueia esse cadeado, é mais uma habilidade especial que você pode colocar no jogador. Entendeu? Ou seja, o Thierry Henry ele só tem uma habilidade e tem mais dois slots, só que está travado. Para você destravar, você precisa de um preparador de adição de espaço. Certo? Eu não vou converter nenhum aqui, tá galera? Não vou converter nenhum, mas já deu para entender como é, certo? Lembrando que você perde o jogador quando faz isso. Vou dar uma pausa aqui. Bom, galera, e aí quando você tem os, os itens de adicionar espaço, você vem aqui, ó, onde eu estou em cima, adicionar espaço, vem aqui. Que mosca chata dos infernos, velho. Você vai escolher o seu jogador, só vai aparecer aqui os jogadores que estão no seu time, certo? Ó. E que tem algum cadeadozinho para destravar. Vou botar no Daniel Cavarral, vocês vão ver aqui, ó. adicionar espaço. 
Eu acho que eu não tenho um item, então automaticamente eu já vou... Deixa eu ver se eu tenho um item. Tenho quatro itens, ok. Tenho quatro itens, ó. Estão vendo aqui que eu tenho quatro. Bom, tá aí é só escolher, galera. É só clicar aqui e clicar aqui embaixo que você já desbloqueia esse slot aí para poder colocar mais uma habilidade especial. Só isso, tá? Se você não tiver item, o que, é que você faz? Se você não tiver, você vai lá para aquele localzinho que eu estava ensinando anteriormente para transformar um jogador nesse item aí, tá bom? Vamos para mais uma... Pronto, agora vamos aqui definir e alterar a habilidade. Vamos lá. Tchuru, tchuru, tchuru. É o tutorial mais completo que você vai ver na, no YouTube, viu galera? Pode procurar aí que você não vai ver nenhum igual não. Contando a parte 1 e 2, essa é a parte 2 e última, ok? Bom galera, aqui tá mostrando meus jogadores que eu já tenho no meu time. Pronto, vou pegar uns jogadores aqui que são reserva, que eu não coloquei habilidade nenhuma, né? Então vou pegar aqui esse Fernandes, treino com preparador. Definir habilidade, habilidade... Você, que, a habilidade que você vai colocar no jogador pode ser aleatória ou pode ser um de sua escolha, se você tiver. Por exemplo, eu tenho esse item aqui, habilidade aleatória para jogadores de 5 estrelas. Ou seja, eu vou escolher isso, vou clicar aqui e vai vir uma habilidade qualquer que eu não sei qual é. E nem você vai saber. É, deixa eu ver aqui, pronto. Aí... Temos essas habilidades aqui, ó, que já tem um nome, que dá para você saber o que é. Então, se você tiver interesse em uma delas, você pode colocar, né? Dependendo aí do que você quer para o seu jogador, tá vendo? Tem então, vários itens aqui de habilidades especiais, específicas, que eu já sei o que é, certo? Tá vendo aí? Também é só clicar e clicar aqui embaixo. Pronto, e aí ele já fica com a habilidade, tá ok? Vou dar um exemplo aqui, galera. Vou pegar um aqui. É, deixa eu ver uma que eu tenho muito. Isso aqui, pronto. Essa não. Deixa eu ver. Vitorioso, uma. Estilo de posse, de ataque com posse. Essa aqui, pronto. Vou pegar essa aqui, ó. Que eu tô em cima. Aqui, ó. Estilo de ataque com posse. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou querer upar ela para vocês verem também na prática como é que se upa, Tá? Como se aumenta a habilidade. E aqui mais uma dica. Seus jogadores titulares são 11. Você tem que colocar a habilidade nos 11. Tem que upar a habilidade o máximo que você puder. Aconselho upar pelo menos até level 5. Eu sei que muitas vezes você não vai ter o item. Vamos clicar em definir. Ah, já cliquei, né? Tá aí, ganhei a habilidade que estava informando. E aqui já aparece a telinha... Se você quiser trocar habilidade, por que trocar? Se você tiver colocado um item aleatório e, tem, e tiver vindo é, uma habilidade que você não queria, que você não acha boa, você vai clicar em trocar uma habilidade e aí você vai tentar colocar outra habilidade, tá? Se for aqueles itens de habilidade aleatória, né galera? Se for uma que você já escolheu, você não vai querer trocar. Se você escolheu ela agora, você não vai querer trocar, né? E aqui também já aparece o atalho para aumentar o nível de uma habilidade especial. Que também, vou clicar aqui no menu para vocês verem. É a mesma coisa de vocês virem aqui. Ó. Mesma coisa. Mesma coisa de vir aqui embaixo. Pegou a habilidade no jogador, você tem que upar. Véio. Não fica com habilidade nível não. Que é o mesmo que cagar e limpar com canjica. Entendeu? Então vamos lá, recapitulando. Se possível... Deixar todas as habilidades, pelo menos no level 5. Aí, Dantas, eu não consigo, não tem um item. Não tem um jogador suficiente para trocar por item, para converter ele em item. Ok, tenta deixar ele pelo menos no level 3, certo? Ok? Outra coisa, se puder colocar mais de uma habilidade nos jogadores, você coloca também mais de uma. Ou duas, três, em todos eles. Eu sei que é muito difícil... Eu sei que muita gente não tem item necessário, aliás, item suficiente. Mas eu estou passando a dica que é para vocês entenderem, certo? Esse meu time está com 900 de overall, mas ele estava com 1000 de overall no auge. 1000 e pouquinho, 1020, 1015, por aí. Se vocês verem vídeos meus 
desse time aqui no início, no auge, aliás, desculpa, vocês vão ver que ele estava com mais de mil de overall, certo? É, vamos pegar o Fernandes, que foi o que eu acabei de colocar uma habilidade. Cadê o Fernandes? Está aqui o Fernandes. Vou clicar em treino. Vou... Sai, mosca do cão! Oxi! Cliquei nele, vou colocar aqui em experiência da habilidade. Eu só vou fazer uma vez e vou dar uma dica aqui, mas uma dica de paciência, certo? A dica que eu dou quando tu for upar é o seguinte. Não colocar vários itens de uma vez, certo? É, eu tenho 19 pequeno, 39 do médio e 22 do grande. Ou seja, o, 20, o grande ele dá muito mais XP, o médio dá mais XP do que o pequeno. É, eu vou colocar um do pequeno aqui e aqui você tem que observar aqui ó essa telazinha aqui ó e nós estamos com o um evento com a chance maior chance maior de vir um super treino ok super treino é quando vem muito mais XP do que o normal vem parece que é o dobro não tô lembrando não então eu coloquei um pequeno galera a dica é o seguinte é você colocar sempre de um em um mas é muito chato e demorado fazer isso. Por que de um em um, velho? Porque se você colocar, é, vamos dizer, três médios aqui e der o dobro, ok, vai vir três vezes, vai vir o dobro desses três aqui. Mas se você colocar sempre de um em um, a chance é maior, entendeu? Porque se você colocar um, aí não veio. Você coloca mais um, aí não veio. Você coloca mais um, aí veio. Se você colocar três aqui e não vier, você perdeu a chance de vir nos três. Eu entendo assim, que tem mais chance de você colocar de um em um. Mas é mais trabalhoso, certo? Então eu vou colocar aqui um do médio e esse aqui, ó. Vocês estão vendo que ele vai pro level 2. Ó. Foi pro 3 agora. Tem que observar essa telazinha aqui, ó. Certo? Mas eu vou passar pro level 1, um, certo? Tá aí. Aliás, eu tô na dúvida se ele tá no level 1 ou level 2. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Se vai pro 1 ou é pro 2. Tô na dúvida aqui. Que lá tá nível 2 entre parênteses. Eu sempre fico na dúvida. Eu sempre esqueço quando eu demoro para fazer isso aqui. Se ali tá mostrando que ele já vai pro nível 2. Ou se é necessário 5 de experiência para ir ao level 2. Vamos ver aqui que eu tô na dúvida. E para você não ficar na dúvida também. Eu vou gastar os meus itens... Para você não gastar o seu à toa. Ok, galera. Então, vai para o level 2. Então, só confirmando. O que está em parêntese lá é o nível que você vai ficar. Ok? Ficou bem explicado aí? Agora, deixa o like. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão ver que ele vai estar tá com a habilidade 2. Fernandes está aqui, ó. Que ele, ó. Habilidadezinha level 2. Galera, agora... Vou pedir mais uma coisa a vocês, quem chegou no final desse vídeo aqui, vou pedir uma coisinha aqui, é uma coisa simples e fácil de fazer. Deixa eu botar uma pausa aqui. Então, galera, o que eu vou pedir é muito simples. Digita aí Gabriela Blocks no YouTube, que é o canal da minha filha. É esse aqui, ó, esse que tá em cima. Queria que vocês, por favor, deixassem a inscrição no canal dela. Gabriela Blocks, mas o nome dela aqui tá diferente. Mas coloque Gabriela Blocks que você vai achar essa aqui, ó. Essa menininha aqui com a mãozinha no queixo e o um nomezinho rosa aqui, ó. Você vai clicar e se inscrever no canal dela que ela vai ficar super feliz. E eu muito feliz também se você se inscrever no canal dela, ok? Galera, muito obrigado aí para quem chegou até o final do vídeo. Vou deixar o link do canal da minha filha também. Quem quiser clicar diretamente no link e se inscrever. E ajudar aí, vai me ajudar também, porque ajudando ela me ajuda, que é a minha felicidade, é ver a minha filha feliz, lógico. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo, é nóis. Fui, valeu.